আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বিডিমম লাইফ স্টাইল তো রমজান স্পেশাল নতুন একটা ইফতার আইটেম নিয়ে চলে এসেছি আর আজ আমি তৈরি করব ইরানি পোলা দুধ ডিম ময়দা আর চিকেনের জাল জাল এই রেসিপিটা হতেও পারে আপনার ইফতার টেবিলে সবথেকে সেরা ইফতার আপনারা এই রেসিপিটা একবার হলো ট্রাই করবেন আশা করি আপনাদের পরিবারের সবাই অনেক অনেক বেশি পছন্দ করবে আর এই রেসিপিটা আপনারা চাইলে বিকেলে নাস্তা হিসেবেও খেতে পারেন যদি রেসিপিটা ভালো লাগে তাহলে প্লিজ রেসিপিটা শেয়ার করবেন এবং বেশি বেশি লাইক করে দিবেন এই রেসিপিটা তৈরি করার জন্য আমাকে একটা চিকেনের পুর তৈরি করতে হবে আর সেজন্য আমি এখানে বোনলেস চিকেন নিয়েছি তিনশো গ্রাম আর এই চিকেনটাকে আমি ছোট টুকরো করে কেটে নিয়েছি আর এখন এর মধ্যে আমি দিব এক চা চামচ আদা রসুন বাটা হাফ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো হাফ চা চামচ মরিচ গুঁড়ো দিব স্বাদ মতো লবণ আর দিব হাফ চা চামচ লেবুর রস তো এখন আমি সবটা ভালো করে মিশিয়ে হাফ ঘন্টার জন্য আমি মেরিনেট করে রেখে দিব তো আপনাদের কাছে সময় কম থাকলে দশ মিনিট রেখে দিতে পারেন তো ফিরে আসলাম আধা ঘন্টা পর এখন আমি চুলে একটা ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিয়ে তারপর এখানে দুই টেবিল চামচ তেল দিয়ে দিয়েছি এখন এই তেলের মধ্যে আমি এই চিকেনের পিসগুলোকে ফ্রাই করে নিব তো সবগুলো চিকেন দেওয়া হয়ে গেছে এখন আমি এই চিকেনটাকে প্রায় সাত থেকে আট মিনিট হাই হিটে রান্না করলে চিকেনটা সিদ্ধ হয়ে যাবে তো দেখেন চিকেনটা সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে এখন আমি চিকেনটা নামিয়ে নিব তারপর আমি এই তেলি দিয়ে দিব পেঁয়াজ কুচি তো আমি এখানে এক কাপ পেঁয়াজ কুচি দিয়েছি আর অবশ্যই এই রেসিপিতে পেঁয়াজের পরিমাণটা বেশি দেওয়ার ট্রাই করবেন তাহলে কিন্তু খেতে অনেক বেশি ভালো লাগবে তো পেঁয়াজটা হালকা সফট হওয়া পর্যন্ত আমি ভেজে নিব তো পেঁয়াজ ভাজা হয়ে গেছে এখন এর মধ্যে আমি অ্যাড করে দিব রসুন কুচি এখানে আমি এক টেবিল চামচ রসুন কুচি দিয়েছি আর দিব আমি কাঁচা মরিচ কুচি কাঁচা মরিচটা অবশ্যই আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী দিবেন তারপর আমি আবারও কয়েক সেকেন্ড একটু নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিব তো দেখেন আমার মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে এখন আমি এর মধ্যে সেই ভেজে রাখা চিকেন দিয়ে দিব আর এই চিকেনটাকে আমি হাত দিয়ে ছোট ছোট মানে টুকরো করে কেটে নিয়েছি মানে চিকেনটা একটু ছাড়িয়ে নিয়েছি তো এখন আমি সবটা আবারও মিশিয়ে নিব এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিব হাফ চা চামচ গরম মশলা গুঁড়ো দিব আমি হাফ চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো দিব আমি স্বাদ মতো লবণ আর অবশ্যই লবণের পরিমাণটা বুঝে শুনে দিবেন যেহেতু চিকেন মেরিনেটের সময় লবণ দেওয়া হয়েছিল আর দিয়ে দিব আমি এক চা চামচ মরিচ গুঁড়ো আর অবশ্যই এখানে কিন্তু ঝালের পরিমাণটা আপনারা বুঝে শুনে দিবেন আমার এই রেসিপিটা একটু ঝাল ঝাল বেশি ভালো লাগে সেজন্য আমি ঝালটা একটু বেশি দিয়েছি তো মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব ধনে পাতা কুচি তো ধনে পাতা কুচি আমি এখানে ওয়ান ফোর্থ কাপ দিয়েছি আপনারা চাইলে বাড়িয়ে দিতে পারেন তো ধনে পাতা দেওয়ার পর আমি আর বেশি এটা রান্না করব না তো একটু নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে আমি চুলাটা অফ করে দিই তো এখন আমি একটা ব্যাটার তৈরি করে নিব আর সেজন্য আমি একটা ব্যালেন্ডারের জক নিয়েছি আর এখানে আমি দুইটা ডিম ভেঙে দিয়েছি আর আমি এখানে দিব এক কাপ ময়দা এখন দিব প্রয়োজন মতো লবণ আর দিব আমি এক কাপ দুধ আর এখন আমি দিয়ে দিব এক টেবিল চামচ সয়াবিন তেল আর দিব আমি এক চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো তো আমি এখন সবগুলোকে ব্লেন্ড করে নিব দুই মিনিটের মতো আর আপনারা চাইলে হ্যান্ড উইক্স ইউজ করতে পারেন আবার চাইলে ইলেকট্রিক ব্রিটার দিয়েও করতে পারেন যেভাবেই করেন না কেন একটু সময় নিয়ে করবেন যাতে এর মধ্যে কোনো লামস না থাকে ব্যাটারটা যাতে খুব ভালো হয় এই রেসিপির ক্ষেত্রে ফাইনালি লুকটা ভালো আসার জন্য পাত্র ডিসাইড করাটা খুব বড় একটা ব্যাপার তো আমি একটা সসপ্যান নিয়েছি আর এই সসপ্যানটাকে ভালো করে তেল ব্রাশ করে নিয়েছি তো আপনারা এরকম একটা সসপ্যান নেবেন তবে এর থেকে ছোট হলে আরও বেশি ভালো হয় আমার কাছে এর থেকে ছোট সসপ্যান ছিল না তাই আমি এটাই নিলাম 
তো আমার তেল ব্রাশ করা হয়ে গিয়েছে এখন আমি চুলে একটা ফ্রাই প্যান বসিয়ে তার উপর আমি সেই সসপ্যানটা বসিয়ে দিয়েছি এখন এর মধ্যে আমি যে ব্যাটারটা তৈরি করে রেখেছি সেখান থেকে অর্ধেক ব্যাটার দিয়ে দিব তারপর আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব কয়েক মিনিটের জন্য আর চুলার আঁচটা থাকবে মিডিয়াম এবং লোয়ের মাঝখানে তো কয়েক মিনিট পর ঢাকনা খুলে দিব তো দেখেন কয়েক মিনিট পর ঢাকনা খোলার পর কালারটি একটু চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে এখন আমি এর মধ্যে সেই বানিয়ে রাখা চিকেনের পুর দিয়ে দিব আর পুরটা একটু হাত দিয়ে চেপে চেপে দিতে হবে আর এখানে পুরের পরিমাণটা বেশি হলে খেতে অনেক ভালো লাগে তো আমার সবগুলো পুর দেওয়া হয়ে গিয়েছে এখন আমি এর মধ্যে বাকি সেই ব্যাটারটা দিয়ে দিব তো এখন একটা চামচের সাহায্যে এই ব্যাটারটা চারোদিকে ছড়িয়ে দিব তো চারোদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়ে গেছে এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব একদম চিকন করে কেটে রাখা টমেটো তো আপনারা এখানে চাইলে ক্যাপসিকাম ইউজ করতে পারেন এখানে যদি তিন কালারের ক্যাপসিকাম দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু অনেক বেশি ভালো লাগে দেখতে অনেক কালারফুল হয় আমি ভেজে রাখা চিকেন থেকে কয়েক পিস চিকেন উঠিয়ে রেখেছিলাম তো সেই চিকেন পিসগুলো আমি এখানে দিয়ে দিব তো এখন আমি ধনে পাতা দিয়ে দিব আর দিয়ে দিব ফালি করে রাখা কাঁচা মরিচ আর এই সাজানোর ব্যাপারটা আপনাদের মন ইচ্ছা মতো আপনারা সাজিয়ে নেবেন আপনাদের পছন্দ মতো আমি আমার পছন্দ মতো আমার বাসায় যা ছিল তা দিয়েই সাজিয়ে নিয়েছি তো আমার সাজিয়ে নেওয়া কমপ্লিট এখন আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব বিশ মিনিটের জন্য তো বিশ মিনিট পর আমি ফিরে আসব আর চুলার আঁচটা কিন্তু মিডিয়াম এবং লোয়ের মাঝামাঝি অবস্থায় থাকবে তো ফিরে এলাম বিশ মিনিট পর বিশ মিনিট পর ঢাকনা খুলে আমি একটু চেক করে নিব একটি টুথপিকের সাহায্যে তো দেখেন টুথপিক কিন্তু একদম পরিষ্কার বের হয়েছে তার মানে আমার ইরানি পলা হয়ে গিয়েছে তো এখন আমি চুলা অফ করে এটা নামিয়ে নিব তো সেজন্য আমি একটা ছুরির সাহায্যে চারো সাইড আমি একটু ছাড়িয়ে নিব তারপর আমি এটা এই সসপ্যান থেকে নামিয়ে নিব তো সসপ্যান থেকে নামানোর জন্য আমি একটা বড় প্লেট সসপ্যানের উপর দিয়ে তারপর আমি এটা উপর করে ঢেলে দিব আশা করি আপনারা দেখে বুঝতে পারছেন যে আমি এটা কি করে করছি তো দেখেন মার্শাল্লাহ কালারটা অনেক সুন্দর এসেছে এখন আমি উপরের সাইডের মানে সবজি এবং মাংসর সাইডের সেই কালারটা আরও একটু ভালো আনার জন্য চুলে একটা ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিব তার মধ্যে এক চামচ সয়াবিন তেল দিয়ে তারপর আমি ফ্রাই প্যানটা ব্রাশ করে নিব এখন আমি সেই ইরানি পলার সেই সবজির সাইডটা নিচে আমি দিয়ে দিব তারপর আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব কয়েক মিনিটের জন্য তো কয়েক মিনিট পর একটা সার্ভিং ড্রেসে আমি ইরানি পলা নিয়ে চলে এসেছি তো দেখেন মাশাল্লাহ কালারটা কিন্তু অনেক সুন্দর হয়েছে অনেক ইয়ামি হয়েছে তো এখন আমি এক পিস আপনাদের কেটে দেখাচ্ছি যে এর ভিতরের লুকটা দেখতে কেমন হয়েছে तो हमार आजकल रेसिपि जी अपने भलो लागे प्लिज हमार च सबसक्राइब कर पास बेल आइकन क्लिक कर देवें जैसे हमें नतून को रेसिपि देर साथ नोटिफिकेशन आपनारा पे जा
তো দেখেন মাশাল্লাহ এর ভিতরের সাইডটা অনেক সুন্দর হয়েছে অনেকটা ইয়ামি হয়েছে আর এটা খেতেও কিন্তু অনেক বেশি মজা হয়েছিল তো আপনারা অবশ্যই একবার হলো বাসায় ট্রাই করবেন এবং যদি ভালো লাগে তাহলে বেশি বেশি শেয়ার করে দিবেন একটা লাইক দিবেন এবং কমেন্টে জানাবেন যে আমার আজকের এই রেসিপিটা আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে তো সবাই ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ Thank you.